。はい、逃避数列の間の問題解いていきます。はい、諸行から第10項までの和が6、諸行から第20項までの和が24である逃避数列 AN について、諸行から第30項までの和 S を求めよう。ということで、えっと、この動画では、逃避数列の和の公式を使わずに、えっと、和を書き出していくことによって、解いていきたいと思います。この問題、えっと、条件が2つあるので、それぞれ丸1、丸2としてあげましょう。さて、この条件をまず式で書き出していきます。丸1から言えるのは、諸項 A1 から、第10項 A10 までの和が6。こうなりますね。同じように、丸2からは、諸項 A1 から、第20項 A20 までの和が24となります。さて、えっと、下の式、変形していきたいんですけども、この中に、諸項から第10項までの和がありますよね。それ、丸1が6、丸1によると、それが6って言っていますので、丸1を代入して、6プラス、はい、残るのは、えっと、A11 から、えー、20まで。つまり、第11項から第20項までの和が残りますね。はい。この部分は、えっと、一般項の形を思い出して、はい。諸項を A で、等比数列ですから、項、比を R とすると、第 N 項は、AR の N-1 乗となりました。はい。このことを思い出して、すると、この式、どうなっていくか書いていきましょう。6、そのまま。A11 は AR の10乗。A12 は AR の11乗。はい。そして、A20 は AR の19乗となります。はい。そして、この部分、どう変形していくかなんですけども、まあ、くくれるものがありますね。何でくくってあげたらいいかなっていうことなんだけど、最初、この部分が、初項 A だけが残るようにくくってあげましょう。なんでくくればいいですか ?R の10乗でくくればいいですね。はい。すると、次の項は AR となって、一番最後は AR の9乗。となります。はい。この括弧の中なんだけども、ここに出てきたものっていうのが、諸項から第10項までの和になりますよね。ということは、それは、えっと、足したら6ってな、書いてありますので、6代入してあげましょう。はい。ここまで来て、この式から何が求まるかって、R の10乗が求まりますね。はい。6移行して、18。はい。6で両辺割って、3。R の10乗イコール3となりました。はい。では、えっと、これが言ったら丸1と丸2からまあ分かったことなんだけど、改めて求めたいものは S。これも、えっと、書き出していきましょう。第30項までの和ですから、諸項足す、第2項足す、第30項。こうなりますよね。やっぱりこの中にも、第20項までの和って入ってるわけですね。これ代入しましょう。丸2を代入して、24足す。じゃあ残りはと言ったら、第21項から30項までの和。になりますよね。はい、これまた、えっと、諸行 A と公費 R で書いていきましょう。これ AR の20乗。次は AR の21乗。そして一番最後は AR の29乗となります。はい。で、あと、ここからここまでをくくってあげましょう。何でくくるか。最初の項が諸行になるようにくくりましょう。R の20乗ですね。すると、そこから AR の、となって、えっと、最後が AR の9乗となります。はい、ここのくくった後出てきたもの。これってやっぱり、諸行から、第10項までの和なので、さっきと同じく6を代入してあげましょう。はい。そしたら、えっと、最後。あ、R の20乗が分かったらいいんだけど、R の10乗をここに代入することができますね。R の10乗の2乗とみなして、はい。R の10乗イコール3を代入しましょう。はい。24プラス 9×6 で54。これ足して78となって終わりです。